今回の旅はアイルランドの首都ダブリン英語が通じますがアイルランドの言葉であるゲール語も公用語になっています到着ゲートを出たらダブリン市内と空港を結ぶ直通バス乗り場に向かいます空港出入り口の横にバスの乗車券を買えるブースがありますアイルランドの通貨はユーロでクレジットカード決済にも対応しています市内のバス停は複数あるのでどの停留所で降りるのかを事前に確認しましょう運賃は往復14ユーロ片道だと10ユーロです購入から3ヶ月間有効なので往復チケットを買うのがおすすめです空港から市内までは約30分バスを降りたらダブリン市内を流れるリフィー川南側の旧市街のパブで夕飯にします Google レビューの評価が高いザ・オールド・ミルでアイルランドの郷土料理を食べますを終えて外に出たのは夜7時ですがまだ太陽が出ていて明るいですこの辺りはテンプルバー地区と呼ばれ石畳の歩行者専用道路に沿ってレストランが並んでいます多くのパブで昼から夜にかけてフォークミュージックの生演奏が行われており特に夏の観光シーズンは大勢の人が詰めかけています特に地区と同じ名前のダテンポーバーが最も有名で生演奏とビールを目当てにした人で賑わいますまずはホテルにチェックインして荷物を預けて日が暮れたらテンプルバーに戻ってきます夜9時になるとすっかり日も暮れて夕方よりもさらに賑わっています1840年から続くアイリッシュパブの聖地ダテンポーバーの中に入りビールを飲みながらフォークミュージックの生演奏を楽しみます食事も可能ですが他のパブよりも値段が高く設定されているので食事は他のパブがおすすめですラテンポーバーで生演奏を楽しんだら他のパブをはしごしますパブの外にいても生演奏の音楽が聞こえてくる場合もあるので必ずしもパブに入る必要性はありませんこう2日目はダブリン市内の有名観光地を歩いて回りますまずはトリニティカレッジです1592年に設立されたアイルランド最古の大学でここの図書館は世界で最も美しいと言われており館内を歩き回るだけでも中世にタイムスリップした感覚を味わえます大学内は誰でも自由に入ることが可能で天気の良い日はサンドイッチなどを買ってキャンパス内でピクニックすると気持ちが良さそうです私が訪問した時は
改修工事のため本棚に一冊も本がない状態で世界で最も美しい本と称されているケルズの書も写真撮影が禁止だったので図書館には入りませんでした事前予約がないと入場できない場合があるので公式ホームページから予約を済ませておきましょう図書館の近くには球体の中の球体があります世界に13個あるうちの一つで同じものがバチカン美術館にもありました続いてダブリン城にやってきました13世紀初頭にバイキングの入植地跡に建設された城で長い間イギリスの支配の中心地でしたしかし1922年にアイルランドが独立しダブリン城は新しい政府の所有となり現在は観光地としてだけでなく政府機関としても利用されています中世の塔ステートアパートメントチャペルロイヤル美しい城の庭園など見どころが数多くあります午前中最後の観光スポットはクライストチャーチ大聖堂です1030年頃にバイキングの教会として始まったこの大聖堂は1152年にアイルランドの教会となり世界中の巡礼者や訪問者を受け入れてきましたロマネスク建築の傑作としても称賛されていてロマネスク様式の特徴である上空から見たら十字架の形をしていることが模型図を見てわかりますマチアルキの後はアイルランドで最も古いパブとして有名だ The Brazen Head でランチにします毎日正午から営業していますが大人気店なので開店前から並ぶお客さんも多いですテーブルは屋内と屋外にあり好きな席に自由に座ったら店員がメニューを持ってきてくれますシーフードチャウダーとビーフギネスシチューが人気ですが私は前日の夜に食べたのでバンガーズマッシュにしますルご飯を食べたらギネスストアハウスを見学しますここは現在のギネスビール醸造施設で昔の醸造所を利用した観光用の見学施設も隣接していますギネスは原料の麦をあぶって焦がすことで生まれる香ばしさを特徴としたスタウトと呼ばれる黒ビールですアイルランド国内での消費量が多いだけでなくアイルランドから世界中に輸出されています記念撮影スポットで写真を撮ったらすぐ左側にある入り口から館内の見学をスタートしますまずはギネスビールの製造工程の流れを映像で学べます
製造工程を学べるエリアを抜けると各フロアにビール関連の展示やギネスビールのテイスティング体験がありますのはダブリンの街を一望できる展望台がありギネスビールが飲めるバーもあります入場料の中にここでサーブされるワンパイントのギネスも含まれているので絶景を見ながら出来たてのギネスビールを味わいます一般的にビールは輸送で揺られた後ではなく製造後なるべく早く飲むのが良いとされていてギネスはアイルランドで飲むのが一番美味しいというのが定説ですダブリン観光最後の場所はウイスキー蒸留所ですジェイムソン蒸留所は1780年創業の老舗で現在はアイルランド西部のコークという町で高品質のウイスキーを生産していますダブリンの蒸留所見学施設ではウイスキーカクテルを作る体験イベントに参加できますカクテル作りの説明はすべて英語ですがスタッフが丁寧に手取り足取り教えてくれるので基本的な英会話ができれば参加をおすすめしますいいな。